హలో వెల్కమ్ టు లేఖ్యా కుక్ బుక్ అందరికీ నమస్తే అండి ఈరోజు నేను మీతో ఒక వెజ్ స్పెషల్ వెజిటేరియన్ రెసిపీని షేర్ చేసుకుంటున్నాను అదేంటంటే గోబీ మసాలా కాలీఫ్లవర్ మస్ మసాలా కర్రీ అండి అది ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా దీనికి తరిగిపెట్టుకున్న మూడు టమాటాలు తరిగిన రెండు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్న అల్లం ముక్క నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే రెండు ఎండుమిరపకాయలు అన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత రెండు లవంగాలు వేసుకుంటున్నానండి నేను నలిపి వేసుకుంటున్నాను అలా వేస్తే వాసన బాగా వస్తుందండి ఇప్పుడు ఆ లవంగాలు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఆ ఆనియన్ పేస్ట్ అంతా కూడా వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మీరు కావాలంటే ముందే అవన్నీ ముక్కలన్నీ ఫ్రై చేసుకుని అప్పుడు చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు నేను ముందు వేపకుండా వేసేసాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో నేను దీంట్లో కొంచెం పసుపు ఉప్పు సరిపడ ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ అంతా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు మీడియం హైలో పెట్టుకుని ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మూత పెట్టుకుని కాసేపు ఉడికి ఆ పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని అవి కూడా నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు మీడియం హీట్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఉడి అది తర్వాత ఆ పేస్ట్ అంతా కూడా చూసారా ఎలా థిక్గా అయిపోతుందో దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది దాంట్లో వాటర్ అంతా కూడా పోతుందండి అలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే ఉల్లిపాయ వాసన పచ్చి వాసన వచ్చేసి కూర అస్సలు టేస్టీగా ఉండదండి అంతా కూడా అలా దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో కడిగి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసుకుని మగ్గనివ్వాలండి ముక్కలన్నీ వేసుకుని బాగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలండి నేను దీంట్లో వాటర్ ఏమీ పోయట్లేదు ఎందుకంటే దాంట్లోంచే వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ వాటర్ రాకపోతే అప్పుడు మీరు ఒక కప్పు వాటర్ పోసుకోండి చూసారా అంతా కూడా అలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని మీడియం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలండి మీడియం హీట్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి చూసారా వాటర్ ఎంతలా వచ్చేస్తుందో నేనైతే అస్సలు వాటర్ యాడ్ చేయలేదండి మీరు కావాలంటే మూత పెట్టి ఉడుకుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మూత తీసేస్తే అలా అయింది ఇంకా ఉడికిందా లేదా అని నేను చూస్తున్నాను ఇంకా కొంచెం ఉడకలేదండి సో మళ్ళీ నేను మూత పెట్టుకుని ఇంకాసేపు ఒక పది నిమిషాల పాటు మీడియం హీట్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ ఉడికించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూస్తే ముక్కలన్నీ బాగా ఉడికిపోయి ఉన్నాయండి సో చక్కగా ఉడికిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువ కూడా పట్టదండి ఇది నాన్ వెజ్ కర్రీ కాదు కదా వెజిటేరియన్ కర్రీ కాబట్టి నేను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసాను ఇంకా తక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు మసాలా ఫ్లేవర్ బాగా కావాలి అంటే బాగా వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం నేనైతే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసానండి సరిపోతుంది వేసి కలిపిన తర్వాత తురిమిన కొత్తిమీర కొంచెం వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారా ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో చాలా ఈజీ అండి అలానే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఈ కర్రీ అలానే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఇందులో మనం మసాలా కూడా ఎక్కువ వేయలేదండి జస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ అంతే కదా సో ఎక్కువ వేడి కూడా చేయదు చాలా బాగుంటుంది చపాతీలోకి కానీ రైస్లోకి కానీ దేంట్లోకైనా బాగుంటుందండి ఇది ఈ కర్రీ మరి ట్రై చేసి చూసి ఎలా వచ్చింది అన్నది నాకు కమెంట్స్లో మాత్రం చెప్పడం మర్చిపోకండి చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంది కదా సో అదేనండి ఈ రెసిపీ మళ్ళీ ఇంకొక రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్